散步吧。你知道，你一个人在路上走，跟我们两个人在路上走有什么区别吗？什么区别？你一个人在路上走，别人会想，他可能是小儿麻痹。但是如果你跟这么英俊的男人走在一起，他们会想。他们两个一定是谈恋爱去滑雪的时候受的伤。他们会说，帅气男模傍上富二代了，不然怎么会看上瘸腿的女孩？这难得，你总算夸我的帅气。我就是这样的人，因为受过伤，所以心里阴暗。跟我在一起。感觉很糟糕吧？不，我觉得你很有魅力。不会觉得没面子吗？不觉得。那好，带我出席你们的庆功宴吧。稍微等一下，我去开车。我还要再喝一会儿。还喝？你看你喝多少？换一个地方。李珍，哈哈，你今天表现的非常不错，不但脑子好使，在舞台上也非常的有范，哈，真的不错。哇，你这么快就泡上韩老板的妹妹了，啊，真是，真是年轻无敌。想当年我年轻的时候也是这样。哎，你喝的太多了，快走吧。好吧，我跟你回家。我们进去吧。不，我改变主意了。跟没教养的模特打交道一定很麻烦。怎么喝了酒，嘴巴倒像给缝上了？回家好好的睡一觉。不到了。谢谢你，你回去吧。别和苏兰想了，早点睡吧。宋江阳，你还在想什么呢？你跟李珍已经分手了，她跟别的女人在一起，跟你有什么关系？还没有勇气面对别人疑惑的眼光。刚才你说自己心里阴暗，可是在我看来，你的内心。
，还像小女孩一样柔软脆弱，所以才想把自己包起来，像刺猬一样伪装起来。我很讨厌这样自以为是的样子。可是你刚才也没有甩手扔下我的酒，不是吗？小心！放手啊你！我真不该拉你。没准，你再来一次，两边就对称了。钱吗？我才穿了两次。我看我昨天肯定是喝多了，怎么会稀里糊涂的在你这儿睡着了？这是昨天晚上演出所有的服装，你随便挑一件。我都几岁了，还穿这种萝莉的衣服啊？你那么想为人妻啊？那你为什么不嫁人？你不如再向我求一次婚呢？也许我会答应。你最好不要喜欢我，我真的很怕再一次看到你痛不欲生、后悔万分的样子。好了，我走了。阿英，等一下。宋骄阳这个孩子到底怎么样？他每天拿着一堆破衣服，在我这缝缝补补的。但是我觉得他还是蛮有灵气的。你说的对，把仿冒的奥尔赛斯改造之后打响知名度的，就是他和李珍。你要小心了，年轻人来势凶猛。如果这些年轻人很有力量的话，我宁愿死在沙滩上。哼，不要忘记啊，准备一下李珍的专属模特合同。你要拍广告？我拍不起广告，我只是想拍一些杂志的平面。好的，知道了。多付一些模特出场费，还有不要老是在我的学生们面前阿英阿英的叫，还扯上一堆没用的话。我这个人一向公私分明。知道了，维维老师。路上小心一点。对不起，对不起，对不起啊！神经病！哎哎，送餐的，这边，这边，这边。哦。两位，你们点的餐一共二十八块。嗯。多谢。哎，你们也喜欢他呀？谁喜欢他？脑残嘛。你不喜欢你还看？快看快看，要解出新照片了。你别看他现在这么火，以后肯定肥得跟猪一样。什么？以后？你看他现在多丑！哦，你干嘛呀？有毛病啊！神经病！神喂，我说你现在是不是要钱不要脸啊？让我们乐瑶去拍那样的相片，啊？把我们乐家人的脸都丢光了，大伯，不是啊，大伯，你听我说，都是因为你，李珍，搞得全世界都知道我女儿拍过那种照片，我饶不了你，嘿，你跟我来呀，爸，你放手，哎呀，你跟我来嘛，哎呀，你干嘛呀，爸，哎呀，快，李珍，你给我出来，爸，你这个混蛋在哪儿？啊！我找你小子算账，乐大叔，找他什么事情？我要找那小子算账！你看把我们乐瑶给弄成什么样子？误会吧？误会！我要杀了他！我乐大宝，那不就是乐瑶拍那种照片的事儿吗？你何必动这么大干活呢？你，老子今天一定要找那小子问清楚，说要让我们乐瑶东山再起，再起个屁呀、啊！现在我们乐瑶彻底给毁了，连山沟里的穷亲戚都知道我们家乐瑶的事了，我非宰了他！
，你站着，啊、你站着，你要冷静啊！大龙说了，你冷就不得了了。我非站，你站，冷静点。这件事，你过过来。我是有征求乐瑶同意的，他已经二十岁，算成年人了，他应该清楚自己行为的后果。小张哥，你吃住个屁呀、啊！你知道人家都怎么说我宝贝女儿的？你让我这老脸往哪儿搁？既然他想成名，就应该付出代价。如果他连这个都没有想清楚，他就没有资格在这个行业混饭吃。你这混小子！让开！我杀了你！我，妈！大叔，你有什么事儿了？快点！还愣着干什么？还不快叫救护车！妈，你行不行啊？妈，你别吓我！你爸平时有什么病吗？他平时心脏不好。别担心，不用怕。爸，你求求我，爸！爸，发生什么事了？爸，爸，爸，你坚持住我，爸！郭尚，这是怎么了？是谁捅翻了马蜂窝呀？还不是乐金宝，没事到这闹事儿。你说他早知今日，何必当初呢？哎，你们两个什么时候成李真的打手了？还有你，黄飞，你不是很讨厌他的吗？赏你们两个一口饭吃，你就俯首称臣了。你少胡说八道！胡说八道！我是实话实说，收买人心算什么？你们俩说，他到底给你们俩什么好处？懒得跟你说话。你这种快退休的女人，你知道什么？风尚早就变天了，风尚现在说话算数的是李振，周总都让他三分。为什么呀？这个你就不用知道了。你只要记得，李真现在不仅仅是模特，别得罪他真是不好意思啊，计划有变动，广告脚本也要重新设计。赵一婷先生，真的很抱歉，不要紧。好吧，反正你们的条件呢，也不是很合我们的胃口。我们走。哎呦，真巧啊，周总，不是巧，我是专门来抢你饭碗的。周总，没想到您亲自过来，真是荣幸啊。他就是这次要跟你们合作的模特李真。你好，你好，你好，很高兴认识你。啊，你好，那你们先坐会儿，我这就去拿我们的合同。嗯，好。哈哈，对了，罗老板，那个新创刊的男性杂志，你也不必给他们发照片了，封面已经定了李真。嘿嘿。
。哎呀，没想到周总做起正经生意来，倒也像模像样啊。这要多亏你一眼路，我现在才知道，搞文化公司，真的是很有前途。哎呀，每天生意多得忙不过来呀，真想推掉一些，但是没有办法。启真啊，谁让你现在是红人呢？只好辛苦一点了。不会的，周总。小心接那么多活累坏你的腰。哎呀。这里的空气好污浊呀，我要出去透透气。嗯，后悔了吧？我当初可是挽留过你，我从来都不知道后悔是什么滋味。喂，薇薇，像洛丽塔专属模特。知道，回头再说。怎么，那个姓冯的要签你？你已经帮他拉了那么一大笔赞助，这个代言费可不能再便宜他了。来，慢一点啊，各位加把劲儿，好吧？好。来，哎，就谢这儿就行。哎，师傅停一下。这不是李真的车吗？那个，那个。师傅，我们走吧。这个还不错，但是这个领口有点问题，你自己好好构思一下。啊，想完了之后，你马上交上我啊。你好，请问你找哪位？我找李真。哦，他今天啊没过来，请问你是？呃，我是他以前的代理商。哦，没想到，他现在做的不错。哎呀，这也多亏了你们这些分销商的支持啊！哎，要不我给你倒杯水呗，我然后我给林总打个电话。哎，不用了，我只是路过随便看看。那没什么事儿，我先走。李总，我已经确认过了，确实是李真做的，而且我还打听了送货公司，他们说呀是委托东南公司生产的，而且布料也是他们。李总，你的公司应该还闲置很多的机器吧？他宁愿给一个外人做，都不给你做。行了，别说了，先吃饭。你可真沉得住气，自己的侄子跟自己对着干，还能那么冷静？哼，难道我还能怕一个小孩子不成？开车。这么说，他宁可让外人来赚取这个加工费，也不愿意把单子给传奇，是这样吗？是的吧？混账透顶！搞不好他是联合外人来对付咱们。你给我闭嘴！我说的是你，你有没有反省自己？这些个年工厂在你手里，利率负增长有多少回了？企业一点起色也没有，你还有资格批评别人？行了，不管怎么说，李真他没有靠他爹坐享其成，比你强多了。可是，有些事您不知道。他为了跟东南公司合作，他不惜跟东南公司韩董的那个瘸腿妹妹搞在一起。这种让家族蒙羞的事，他也能做得出来。其实本来我不想说的，可是您……哦，有这么回事？千真万确。你不接受，你不方便吗？那我自己去说。你到底在搞什么？洛丽塔的专属模特有多少人眼红啊？我知道了，你是觉得冯若松只做平面推广，满足不了你的胃口，是吗？
。没错，被一个专属名头限制着，反而很多机会会失去的。你不想为了一个专属模特的虚名，失去代言其他服装广告的机会？可是你要知道，做经纪人是要讲信用的。我已经答应别人在线了。Vivian， 冒犯的说一句，我觉得你有的时候单纯的像少女，做经纪人的。不应该是要让模特有更高更好的平台发展吗？好吧，我会去跟冯若松说的。毕竟也不能用绳子捆你去啊。你该不会是盯上东南公司专属模特的位置了吧？难怪跟那个韩经理走得那么近。不可以吗？干嘛这样看着我？你以为我出卖色相？发生在你身上也不无可能啊！这个圈子本来就是这样，更何况是为达目的不择手段的李真，不稀奇。那就等你安排吧。要我帮你找其他模特吗？这就不用了，我自己会处理。你别耍小孩子脾气了，我知道这次是我做的不好。这件事情根本就不是你的问题，但我要告诉你，没有这个小子，我照样搞得定。那好吧，你看看你这儿乱得像狗窝似的，要不请个设计系的学生过来吧。至少他们会比较清楚现在国内的服装需求导向。你的意思是让一个刚刚毕业的学生来教我怎么设计服装吗？我只是觉得你对市场调研太不上心了，也就是我才会好心的跟你说这些。你那么心高气傲，在国内是做不成事儿的。那又怎么样？你想让我在所谓的时尚风潮后面跟风吗？做一些家庭主妇抢购的、劣质的那些山寨作品，是不是？可是，作为一个经营者，首先要把衣服卖掉，才有资格讨论艺术啊！我想，我们认识的时候就已经在讨论这个问题了。我不想现在再为这个问题跟你吵架。我还以为过了这么多年，你也该学会变通了。看来是我太天真了，你这个人啊，跟这个词儿根本无缘。有什么事情不可以在电话里说清楚？你知道我的时间很宝贵吗？也许因为一点琐事，我就会损失一件作品。那我们东南白白送给你的那些布料损失，又找谁来负责？你们东南的布料又不是白给的。原来你也清楚这一点。这是品牌收购协议书，你签了吧？什么收购？洛丽塔。我什么时候答应把洛丽塔给你们？作为洛丽塔的唯一赞助商，东南集团绝对有这个优先权。再说，能够投入东南集团的麾下，我想，无论对多大牌的服装设计师来说，都应该是求之不得的事。原来国内的大公司就是这样对待品牌设计师的。我听说你也学过服装设计。为什么不自己创立一个品牌，非要盯着洛丽塔呢？这是我个人的事，请你不要扯远。对不起，你所说的都不在东南公司赞助协议之内，我拒绝接受。你自己慢慢喝吧。江阳，你在公司吗？在啊。帮我约一下传奇的李兆清，我要跟他谈合作的事情。您之前不是已经拒绝了吗？之前是之前，现在是现在。
我这个人啊，只会做生意，缺乏眼光。现在规模越来越大，经营的品牌越来越多，所以很难照顾全面。以后就多仰仗冯老师了。以前有什么得罪的地方，还希望冯老师多多包涵。但是有一点我一定要说清楚，你说，一定不能涉及到我的创作。那当然，我是因为欣赏你的个性，才特意聘请你来的。好了，好，合作愉快。韩经理，为什么跟冯木松的赞助协议里？没有优先收购品牌这一项，原本是有的，被我删掉了。你你为什么这么做？我跟韩总已经沟通过了，用布料赞助做宣传的效果已经达到了，还有什么必要去冒险？收购一个没有得到承认。这是我哥的意思。不，这是我建议他的。等等，那冯若松会把洛丽塔卖给谁？传奇吗？你猜对了，洛丽塔在块前途未知的荒地。交给对手开发不是很好吗？没想到剪裁也有这么多学问。你以为我在欧洲的百年定制老店当学徒那几年是白当啊？哎，对了，你可以给我来当学徒，我可以教你玩剪刀。要是到老师这儿来当学徒的话，估计我先要穿上围裙，擦地抹桌子了。老师，你不请小时工的吗？小杨，你有没有认真的想过，五年以后你会变成一个什么样子？会不会像阿英一样？谁是阿英啊？薇薇啊，阿英。你说安姐啊？五年后的事情，现在想她干嘛？我可不想就这么平白无故的老五岁。再说了，当设计师这种工作，等我老了以后也可以。但是当模特儿只有这么光辉的几年。这话都是安姐跟我说的。我觉得他说的挺在理。他现在找你，想让你给他当一棵摇钱树，他说什么都可以。不过有一点说的很对，女人的青春真的比兔子尾巴还要短那么一点点。等有一天你不能走秀了，而且没有人找你拍大片了，你哭着喊着来给我当徒弟，到那时候可就晚了。老师，你终于发现我这个优秀苗子的潜力了，总有一天。我要让你相当荣耀的收下我这个徒弟。听说冯老师加盟到传奇。是啊，我也觉得挺突然的。之前他本来说不去，不过现在不管怎么说，对我讲是好事。他到了传奇，我一定有更多的机会跟他学习设计上的事。哎，陪我去买两本书。好。
，真没想到，李珍说的韩总竟然是韩奇山。这么多年，我都一直没见过他。毕业之后，他出国了，跟所有人失去了联系。想到毕业大秀没来。应该是那个时候出的车祸吧。你应该更不明白，他为什么会在李珍身边。李珍，他现在跟什么人在一起？都跟我没有任何关系。我跟他已经结束了，就算他跟我过去的敌人韩青山在一起，又能怎样呢没想到，你跟嘉阳是同学。这世界说大也不大，我跟他是天生的敌人，这恐怕也是素。你们曾经在一起过，你不说我也清楚，你们之间那种眼神，谁都看得出来。他现在有了别的男人，所以你找我解闷。解闷？你是太看得起我，还是小看了你自己？那好吧，我们谈正事。你说吧。东南的新产品，在找广告代言人是吗？没错，人选初步锁定在刚才宋骄阳身边的那个男人身上。赵一天。这是策划部门调研讨论的结果，认为他符合产品的代言。难道没有其他更好的人选吗？目前没有。韩经理好像已经忘记了。我也是 model。你不要告诉我，你打算把私人恩怨扯到公事上来？不，事业和感情，哪个在我心里更重要，我分得很清楚这次是男装广告，那也需要女模做搭档啊！你们为什么把我一脚踢开，偷偷签约呀、啊？上次那场秀明明是因为我才那么轰动的，小珍哥，你怎么能这么对我呀？你不要无理取闹了，李珍，这位小妹妹跟你不仅是 T 台上的搭档吧？看起来交情不浅啊，真是闹剧，模特都是这样的吗 ？Vivian。这就是你这个自诩专业的经纪人带出来的模特吗？领回去教育好了再出来见人吧。你说什么呢？刚才的事，对不起。那你们就好好管理吧。
你也应该在风尚另找模特吧？难道你会舍近求远去别的公司找人？而且再说了，现在风尚还有谁能跟你搭档？除了我，还有谁？我不知道，你原来会对东南的广告这么感兴趣。你一直的梦想，不是想当传奇的代言模特吗？难道当代言模特还不够，想当传奇的老板娘？你正和东南的韩青山走在一起了，你知道吗？听说了，怎么了？他们两个看起来都是很有野心的人，如果他们俩联手，应该对你威胁很大。他们两个小打小闹的，怎么会让我坐立不安呢？说实话，这段时间，只要我没看见你，我才会坐立不安。老夫，我长这么大，没有哪个女人让我为之动摇的，可是自从你的出现，却改变了这一切。真是个大麻烦。进来，罗老板，找我们有什么事？啊、你们来了，坐吧。我本来呢是想帮雨天争取东南公司男装的代言，结果呢又被李真这小子给挤下来了。据说啊，这小子最近一直在用美男计勾搭东南的千金，实在是太有办法了。小杨啊，你走运了。他们要拍电视广告，希望你去跟李真搭档。不行。为什么？你准备因为你跟李真的狗屁事就推掉工作？我告诉你啊，我可绝对不答应。传奇的女模特去给东南男装做陪衬，你不怕李总不高兴吗？这你就不用操心了。我们这一行要的不在乎名和利，他们给的酬金很丰厚。讲钱，你就只知道讲钱。当然讲钱。不讲前男，那我跟你讲情啊！不想跟前男友一起工作，这很正常吧？臭小子，你懂什么？到底还是不是专业的模特啊？啊！你跟我来。哎，这是拉我去哪儿、啊？跟我走吧。雨天，你干嘛呀？为什么带我来这里啊？这种事儿你能拒绝一次，但是十次百次呢？只要你身在模特圈，就躲不开这些是是非非。除非你不再当模特，重新当回你的设计师。你到底什么时候才能成为一个真正的设计师？你说过要我当你的主秀，想来账是不是？至少还要等五年吧，等那个时候你都老了，肯定不做模特了。所以才催你加油啊！我真的很想。
，三十块钱一件，而且生产有保障，设计又新潮，当然卖得很火了。是不是觉得很意外？帮我牵线东南公司达成一个赞助协议，但是他在中间不是没有什么好处呢。东南公司在加工费上一定给了他很大很大的优惠，而且我相信，这些垃圾一定是他和东南公司姓韩的合作的产品。事业就是我的事业。你的 S O S 品牌将来是真服饰最大的主打系列。真服饰、啊。你找我出来。是想和我打篮球吗？不是，我找你出来是想问你，要不做我的搭档，拍一个电视广告？什么？我知道你是传奇的专属模特，应该只拍一些平面广告，没有机会拍个电视广告。<笑>我的演技太差了。你的演技可以比任何人好。只要你完成这个工作，你可以跟我做下一季所有的时装秀。算了吧，你别哄我了。我很感谢你，可是我没那么大野心。我能走到今天这一步，我已经很知足了。不像你们争着第一个出场，最后一个压轴。我只想本分的过好我的日子。是因为赵雨天？